ओके मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था ना आज यू गाइज की डी यू गाइज वॉन्ट मी टू रिएक्ट टू फीमेल क्रिएटर्स एंड यू गाइज लाइक सेंट मी सम क्रिएटर्स आई एम गन रियक्ट ओके तो द फर्स्ट वन इज सेजल या गाइज दिस इज नॉट हैपनिंग नेक्स्ट वन सृष्टि गर्ग इसका देख ध्रुव ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स मैं थिएटर में बार बार नहीं देख सकती आई एम रीडिंग फोर्टी एट लॉज ऑफ पावर बिलाटीज और प्रिंसेस डायरीज वाला फेस आया ही नहीं सो गर्ली माई फेवरेट सॉन्ग बिग डॉग्स प्रो आई डोंट नो हाउ दीज गर्ल्स हाई पीच अदर ऑफ योर सो हर प्रोफाइल and she looks i guess 1920 so around the age of 1920 all these girls like most girls realize they kind of diverge into two different schools of thought where one school of thought is that's still a bit behind ki they still think that they have to cater to men to get a certain kind of acceptance which leads to the pick me behavior where young women subconsciously cater to men ab now at the same age the other school of thought the women who have kind of broken the shackles ऑफ पी वर्ड में जब भी पेट्रिया की बोलती हूँ आई थिंक लाइक लिटरली डाइज आई कैन लिटरली फील अ गाय स्विचिंग द वीडियो ऑफ एवरी टाइम ऐसे फेमिनिज्म और पेट्रिया की एनी वे दर स्कूल ऑफ थॉट दैट कैंड ऑफ अंडरस्टूड द पी वर्ड एंड द वेट इट कैरीज दे कैंड ऑफ लेट गो ऑफ द वैलिडेशन दे क्रेव फ्रॉम अदर मैन एंड बिकॉज देव लेट गो ऑफ दैट वैलिडेशन वेन दे सी समन एल्स डूइंग इट कैंड ऑफ रिमाइंड them of themselves when they used to crave a male validation and that leads to resentment and disdain and that's why aajkal aap dekh rahe hain pick me a uh, moment bahut zyada popular ho raha hai and even on social media women who very outwardly crave uh, male validation unko comments mein pick me bulaya jata hai so this is a joke on that okay to isme toxic kya tha guys main tum logo ko toxic female creator bhi nahi bolta but any in any case the pick me moment mein ko lagta hai is a uh, toxic and i think it could be used for literal bullying kyunki ab i think koi bhi kisi ko bhi pick me bulane lag gaya like women who don't want to women who are just lazy and don't want to wear makeup and stuff every day they're being called pick me drama but like 8 out of 10 which is a lot for sorry guys ab bhi har video mein kha rahi hoti hu he's cheating i am doing him worse no no i hither reverse so fast so see the first side okay mere ko koi toxic nahi lag raha i think uh, I don't understand what is so toxic in this. Uh, welcome to lessons for boyfriends. <laughs> ये मेरे को लग रहा है लड़कों को toxic लगा होगा. And today we are going to talk about boys night. First of all, क्या है boys night? And more importantly, क्यों है boys night? So are you saying I'm not your homie? Disgusting. I get it. You need personal space, and I need to stop being so sexy all the time. Two things we both know are impossible. <laughs> do you really want a boys night, or do you want to start a fight? Studies say that going on boys night increases the chances of you cheating on your beautiful girlfriend. So female intuition, bro. Your hairline recedes when you pray. Prioritize boys' night over your girlfriend's needs. Welcome to lessons oh for boys. Oh God, Didi, do you hate me? I mean, half time me, one bar boys' night karna hai me. Yeah. Anya, sorry, my comments me nahi aldi. I just laugh at Arpit's face. I don't know why. मतलब उसके face से context आ गया. Like he's funny. So I just look at him and I just start laughing. I don't know why. Uh, guys, I hate to break it to you. Like I don't, I don't, I don't think she's serious. I think she's just—it's a satirical reel. I think she should have given some kind of Easter egg that, it, like, she what she's saying is not serious and she's just kidding. मतलब ठीक है अगर चलो ठीक है even if she wasn't kidding तो लड़कियाँ तो ऐसा सब बोलती हैं ना I don't think इसको इतनी seriously लेने वाली क्या बात है मतलब गर्ल्स लाइक गर्ल्स डू ऑल दिस नैकिंग इन ऑल ओनली तो क्या आजकल मैंने नोटिस किया लड़के ना बड़े सेंसिटिव हो रहे हैं एंड वो एम्पथेटिक नहीं हो रहे दे आर जस्ट गेटिंग सेंसिटिव यार एक तो तुम लोग ना हर चीज़ का ऑनलाइन वॉर बना देते हो तुम लोग की एक्चुअल प्रॉब्लम ना ये है कि यू गाइज मेक एवरी थिंग इन टू एन ई वॉर अब ऑब्वियसली गाइज अगर वी लाइक आया शी इज डिफेंडिंग अ गर्ल या जो भी हाँ ठीक है भाई तो तुमने दे तो दी गालियाँ इसको अब मैं कभी भी ऐसा एक संसार नहीं चाहूँगी जिसमें लड़कियों को नाग करना अलाउड ना हो आई थिंक नागिंग इज आर बर्थ राइट आई थिंक दैट्स वॉट कीप्स अस अलाइव दैट्स वॉट मेक्स अस फील अलाइव तो अब उसको सीरियसली लेने की मुझे लगता नहीं है कि लोगों को ज़रूरत है लॉल तुम लोगों से टॉक्सिक क्रिएटर्स पूछ के रिएक्ट करूँ सबसे ज़्यादा टॉक्सिक तो मैं ही हूँ Firstly, because I don't think I could completely, honestly express myself mm. to the therapist. Maybe I wasn't someone who I connected with. Fair enough. If you're not able to connect with your therapist, uh, you won't be able to make any improvements in therapy. Just like not all doctors will be good for you, not all medicines will be good for you. Um, you may not even like all the plumbers that work for you. There's no harm in switching and looking for more options. And secondly, I realized that the therapist, in some way, 
uh, was teaching me how to manipulate life. Wait, what? Therapists don't teach you how to manipulate life. How do you manipulate life? If this is, say, a conflict with a friend, uh, so there is a certain way, there is a method that you can overcome this problem by doing certain things. Mm. Made me realize that I, I don't want to manipulate life. You know, I don't want to put something in motion mm. uh, to avoid it because it gives me peace. So you don't want to break patterns that are causing you pain. And you think changing your behavior to give yourself peace is manipulation? What? I don't know why, but these days a lot of Bollywood celebrities think it's cool to misrepresent therapy and to hate on the concept of mental health. Like, I'm sorry if it didn't work for you, but you can't change the definition and processes of therapy. Therapy is not manipulation. It's a treatment. And it's honestly so sad to see so much stigma about it. But to completely discredit the whole process and call it manipulation. Ch- the general definition of manipulation is getting someone else to do what you want. And here when you're self-manipulating, you're getting yourself to do what you want instead of focusing on the sad part. You distract yourself and you... You start working a little bit so that mental health is a little stable. Ho ja, or you start following a routine. So the routine kind of picks up your mental health. So when your brain is telling you that you don't want to go to the gym today, so you're manipulating it into thinking that I don't want to go to the gym because it will be better for me in the long run if I... If I get my mind, then it will be better in the long run. That's how you convince yourself and then you end up going to the gym. So that is manipulation because that's not what you wanted to do in the first place. You wanted to stay at home and rest. So you didn't want to go so much, but you wanted to want thi to feel better about yourself. That is literally you convincing yourself to do something you wanted, which is self-manipulation. Just because manipulation as a word has a negative connotation, that doesn't mean that it's wrong in every context. Mein galat hi ho. Even if you're manipulating yourself, I don't think therapy is wrong because therapy is not something that's going to skinny dip with you in the pool and fix your life and everything. It's just tools to help you mitigate your emotions and your life. Also, Divya, I don't think Divya is giving an actual argument back to him. She's just, she's just, I guess she doesn't like Ranbir Kapoor, I guess. A conflict with a friend. Uh, So there is a certain way, there is a method that you can overcome this problem by doing certain things. Mm. Made me realize that I, I I don't want to manipulate life, you know. I don't want to put something in motion mm. uh, to avoid it because it gives me peace. So you don't want to break patterns that are causing you pain, and you think changing your behavior to give yourself peace. He didn't say it was a pattern. He didn't really say that it was a pattern. And what he was saying was ki unka koi dost hai, unki unse ladai ho gayi hai. To jo therapist ne unko bola hai, unko wo nahi karna hai. To and I don't think it's about peace for everybody. Like most people like really have peace and most people have really distorted ideas of what peace is. So it's not always about peace. Sometimes it's just the what therapist has suggested is more difficult than, you know, just not doing anything. Peace is manipulation? What? I don't... I mean, yeah, if... Okay, so if you don't want to talk to a friend who you've had a fight with, and uh, the therapist is saying that you need to fix this by doing this. This is he's giving you a ten-step routine. Ki aap aise karo, aise karo, fix ho jayega. You'll feel better. Your friend will feel better. And he doesn't want to do that. Or maybe he can just heal without doing that. Sometimes, like you always, I don't know. I think you always don't need to fix things. And he just mentioned one instance. So I don't think it was a pattern. At least two bar to hona chahiye ye. Don't know why, but these days a lot of Bollywood celebrities think it's cool to misrepresent therapy and to hate on the concept of mental health like I I don't think he was hating or misrepresenting anything I think he just put his view forward ki unko therapy sahi nahi lag rahi hai and maybe he didn't get a very good therapist which is really but I really doubt it because he's the biggest star in India right now so I really doubt that he didn't get good therapy so okay, he might have gotten the best therapist in India and but it's still not working for him and that's okay because like science also always doesn't work, physics also always doesn't work, there has been times where math has been proven wrong. So I think it's okay if psychology doesn't work for everyone and if it works for you then that's great, if it doesn't that's also great. I'm sorry if it didn't work for you, but you can't change the definition and processes of therapy. Therapy is not manipulation. It's a trick. He's not... Okay, in ki sun Treatment. And it's honestly so sad to see so much stigma about it. But to completely discredit the whole process and call it manipulation.
I just saw a very confusing video. Well, but I don't like Ranbir Kapoor, and I'm sitting here defending him. But I don't think he really meant it as like I don't think he wanted to discredit the institution of therapy and psychology. Bro, so it is manipulation. Both of you, Asima, ma'am, Asima, and awkward goat. Both of you. are into the field of manipulation i am also into the field everything most of the things that happened today fall under the garb of manipulation of some kind somewhere i don't think ranbir kapoor was discrediting psychology as a whole wo apna wo de raha tha and and i know a lot of people who have been getting therapy from years matlab unko 5 5 6 6 saal ho gaye they're just still getting therapy and matlab unka kehna hai ki सेवेंटी परसेंट ऑफ थेरेपी इज जस्ट टॉकिंग इट आउट मतलब स्पेशली थोड़े ओल्डर लोग आते हैं थेरेपी के लिए दे हैव वट दे हैव टू से इज दैट कि क्योंकि आजकल लोग मतलब बातों बातों में इतना जज करने लगते हैं सबको लाइक मतलब इवन इफ यू टेल सम वन यूर रियल सिचुएशन थोड़ी जजमेंट सी फील होती है लोगों को एंड दैट्स वाई दे गो टू अर थेरेपिस्ट टू जस्ट टॉक एवरी थिंग आउट एंड दे जस्ट नो दैट दस दिस वन थेरेपिस्ट एंड दे वॉन्ट इवन इफ द जज आस इट डजेंट रियली मैटर लाइक यूजली थेरेपिस्ट आर नॉट रियली दैट जजमेंटल शी इज एन एक्सेप्शन बट मतलब जिसको भी पर थेरेपी लेनी है आई वुड सजेस्ट गो टू समन अब द एज ऑफ फोर्टी और थर्टी फाइव नहीं एक्चुअली फोर्टी गो टू समन एल्डरली लाइक आई वुड एंट रियली सजेस्ट थेरेपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंस्टाग्राम आई थिंक शी इज जस्ट स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू दैट दैट इज ओके बट आई वुड एंट रियली सजेस्ट गेटिंग योर थेरेपी फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट द ब्लेसिंग किसिंग गेम यू नो शी इज वेरी ब्यूटिफुल वेरी ब्यूटिफुल वुमेन बट दिस दिस या शी गॉड अ फोन या हाउ डू कीप योर ये थोड़ा टॉक्सिक लग रहा है देखते हैं क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे हर दूसरे दिन फाइनल वाला ब्रेकअप कर लेती है क्या आपको लगता है क्या आई नीड मोर टॉक्सिसिटी गैस पता नहीं बहुत ही सेम सेम लग रहा है कुछ मेरे को थोड़ा टॉक्सिक आई नीड समथिंग मोर टॉक्सिक या आई थिंक आई कैंट नो हर पर मैं तो सिर्फ ट्यूब टॉप और शॉर्ट्स में डांस करती हूँ उसमें क्या गलत है अरे आप लोग उनकी मत सुनो वो लोग जलते हैं हमसे वो लोग गंवार है थर्टी सेवन परसेंट टीन एज लड़कियां जिनकी उम्र तेरह से पंद्रह साल के बीच में होती है वो हर रोज इंटरनेट पे न्यूडिटी से भरे हुए पोस्ट देखती है जिसमें वो ये देखती है की कम कपड़ों में अश्लील डांस करने वाली लड़कियों के पोस्ट पे भी लाखों में लाइक्स है और लड़कियां समझती है की कम कपड़ों में अश्लील डांस करना भी आर्ट होता है इनफैक्ट वो इस बात से इतनी ज्यादा कन्वेंस कि बहुत सी रील्स में तो हम देखते हैं कि लड़कियों के पेरेंट्स तक उनके साथ बैठे हुए उन रील्स में बिकॉज दे आर सपोर्टिव पेरेंट्स डांस तो डांस है चाहे शीला की जवानी पे हो या टिप टिप बरसा पानी पे हो टेलीविजन और स्क्रीन लगातार हमें एक ही चीज सिखा रही है कि कम कपड़े और ऑब्जेक्शनेबल मूव्स भी डांस होते हैं एक पोल पे ब्रा और बिकनी में खड़े होकर डांस करना एक पोल डांस होता है इसमें कुछ भी वलगर या अश्लील नहीं है की टीवी स्क्रीन पे दिखाई गई हर चीज हमारे लिए एक बेंच बन जाती है हम फर्क ही नहीं करते की सही और गलत क्या है अगर टीवी पे किसी फेमस सिलेबस जो वेकेशन पे जाते ही इसलिए है की क्लेवेज दिखा सके और बिकनी में खुल के पिक्चर्स डाल सके गेट इन टू दिस कॉन्वर्सेशन यार मतलब एक साइड का पॉइंट है कि जो इंस्टाग्राम सेक्शुलाइजेशन हो रही है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है एंड दैट इज सीपिंग इन टू अदर एरियाज ऑफ लाइक उसकी वजह से बाकी एरियाज ऑफ लाइफ भी कमोडिफाई हो रहे हैं जैसे डेटिंग हो गया फिर मैच uh, मेकिंग हो गया या जस्ट मीटिंग फ्रेंड्स और सोशलाइजिंग आई थिंक इज बिकमिंग सो मच मोर कमोडिफाइड बिकॉज ऑफ दिस दिस काइंड ऑफ सेक्शुलाइजेशन बट सिमिलरली ऑन द अदर साइड दीज आर द एग्जैक्ट ट्रेट्स दैट आर बींग ग्लोरिफाइड इन मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब दीज ट्रेट्स आर बींग पुट ऑन सच अई पेडिस्टल तो नेचुरली वीमेन आर गोइंग टू बी यू नो गोइंग फॉर इट ये मुझे थोड़ी यूजलेस ही कॉन्वर्सेशन लगती है एंड आई वुड नॉट लाइक टू गेट इन टू दैट ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है ना मुझे लगता है ये तब करनी चाहिए वैन यू वॉन्ट चेंज समथिंग अदरवाइज आई डोंट थिंक आई डोंट रियली थिंक शी इज दैट टॉक्सिक इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी आई डोंट थिंक शी इज दैट टॉक्सिक यार तुम लोग ना बहुत जल्दी लड़कियों को टॉक्सिक बोलते हो मतलब वो जो फर्स्ट वाली थी तो वो तो वो तो सच में टॉक्सिक थी भाई यार तो आई ऑल्सो अग्री वृद्धि पाटवा पे मैं अलग वीडियो करूंगी बिकॉज शी डिजर्व शी डिजर्व फुल फुल उनको फीचर मिलेगा हमारे चैनल पे यार तुम लोग किसी भी लड़की को टॉक्सिक बोल देते हो पता है मुझे ऐसा लगता है मुझे भी बोलते हो गए एनी वेज गाइज फॉर टूडे आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो